ഹായ് വെൽക്കം ടു ക്രേസി വെജ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു വാനില ഐസ്ക്രീം ആണ് അത് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു ഐസ്ക്രീം ആണ് ഇത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അമ്പത് ഗ്രാമിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡറിൻ്റെ പാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡർ ക്രീം ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പൗഡറിൻ്റെ പാക്കറ്റിൻ്റെ പുറകിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അമ്പത് ഗ്രാം പാക്കറ്റിൻ്റെ പുറകിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നൂറ് മില്ലി പാൽ ചേർക്കണം എന്നാണ് അത് എല്ലാം ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും പാൽ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രീം അല്ലാണ്ട് ലൂസ് ആയി പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിന് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം പാൽ എടുത്താൽ മതിയാകും ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു എൺപത് മില്ലി വൺ ബൈ തേർഡിൻ്റെ കപ്പിൽ എൺപത് മില്ലി തണുത്ത പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് അരക്കപ്പ് വേണം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതാണ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മതി ഇത് വെച്ചിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൗഡറിന് പകരം ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പാലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അരക്കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ക്രീം ഒന്ന് പൗഡർ ഒന്ന് ക്രീം ആയിട്ട് മാറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളും ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡും കൂടി രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിനകത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നല്ലപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ തണുപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് എൺപത് മില്ലി പാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ തണുത്ത പാൽ വേണം കേട്ടോ ഇത് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ച് പതപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ബീറ്റർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വിസ്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ബീറ്ററിനെക്കാട്ടിലും സമയം എടുക്കുമെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ബീറ്റർ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇതേ കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം വിസ്കിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ബീറ്ററിലാണെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ക്രീം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് പാത്രത്തിൽ ഒട്ടിയിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഈ ക്രീം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കേക്കിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പാത്രം ഒന്ന് കമഴ്ത്തി കൊടുക്കുമ്പം അത് പാത്രത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റിഫായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്രീം കറക്റ്റായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ക്രീം കറക്റ്റായിട്ട് തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും തണുത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ അത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം മെൽറ്റായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലൊരു ഐസ് ക്യൂബ്സ് വെച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ക്രീമിൻ്റെ ബൗള് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി ബാക്കി സ്റ്റെപ്പുകൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ള ക്രീം ഇങ്ങനെ മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഉള്ളിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പറ്റും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അര ടീസ്പൂൺ മാത്രം ഞാൻ മെഷറിംഗ് സ്പൂണിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ മാത്രം വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് മുമ്പിൽ വരും അതൊരു കയ്പ്പായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അപ്പം കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മാത്രം ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഡ്രോപ്സ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി അളവെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വാനില എസൻസിൻ്റെ അളവും കൂട്ടിയെടുക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന അതേ കളറും നല്ല മണവുമാണ് അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ
ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറോ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യുക ഒട്ടും എയർ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഞാനൊരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വശം കവർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ലിഡ് വെച്ചിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പം ഒട്ടും എയർ ഉള്ളിലേക്ക് കയറില്ല ഐസ്ക്രീം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു എട്ട് പത്ത് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് വയ്ക്കുക വൈകുന്നേരത്തൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എടുക്കാം എന്തായാലും ഒരു എട്ട് പത്ത് മണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എട്ട് മണിക്കൂർ മിനിമം എടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴത്തെ തട്ടിലേക്ക് വെച്ച ശേഷം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് കട്ടിയിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്കൂപ്പ് ഇല്ലാത്തത് ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ എടുക്കുകയാണ് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് നോർമൽ വാട്ടറിൽ ആണ് മുക്കുന്നത് മുക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്പൂഡിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് വാരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല ടെക്സ്ചറൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടും എഫേർട്ട് ഇല്ല സാധാരണ ഐസ്ക്രീം വീണ്ടും വീണ്ടും ബീറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കണ്ടേ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു എഫേർട്ടും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ രീതി